Всем доброго дня, это Гелиос Сар и учебник общества знания, 8 класс, за авторством Котовой и Лесковой, серия «Сферы» издательства «Просвещение». Параграф 20. Какие группы составляют современное российское общество? Вспомните, что такое социальная группа. Социальная группа – это определенная группа индивидов, которая отличается от других групп, какими-то определенными своими восприятиями, интересами, своим возрастом, своими потребностями. Одно из главных отличий соци... одной социальной группы от другой – это именно потребности и интересы. Вот эти пункты, что, например, потребности школьников, безусловно, будут отличаться от потребностей, например, каких-нибудь работающих, военных, например. Сильная разница. Какие виды социальных групп выделяют ученые? Их может быть очень и очень много, потому что делить э, общество на социальные группы можно по очень разным основаниям. Это может быть по возрасту, дети, взрослые, пожилые. Это может быть, например, по работе, то есть бедные, богатые, средние. Это может быть, например, по тому, там учатся, например, или работают, где работают, как работают. Очень много вариантов может быть. Потому что даже если, например, вот взять школу, Школа будет делиться, общая, так сказать, все, кто находится в школе, школьники, учителя. Они формируют одну социальную группу. Далее мы ее делим. Школьники, учителя раздельно. Потом школьники каждого класса, они отдельно, учителя отдельно. То есть уже разделение идет школьников на самые разные группы. Потом в каждом классе присутствуют свои группы. К примеру, школьники и школьницы. Тоже идет разделение, опять-таки, на разные социальные группы. Такое деление происходит постоянно. Что называют социальной структурой? Социальная структура – это определенное количество социальных групп в общей структуре общества. Социальные группы могут быть разными, но чаще всего стараются рассматривать по стратификации общества. Сколько богатых, сколько бедных. Сколько среднего класса, а также рассматривают возрастной состав социальных групп, сколько детей, взрослых, пожилых. На рубеже 20-21 веков в социальной структуре общества сохраняются традиционные и возникают новые социальные общности, объединенные по уровню доходов, источников их поступления, характеристикам качества жизни, религиозному и культурным признакам. Социальная структура современного российского общества. В нашей стране действует Федеральная служба государственной статистики Росстат, целью которой является предоставление органам власти Российской Федерации актуальной и достоверной статистической информации для принятия управленческих решений в области экономики и социальной сферы. Согласно данным Росстата, Население нашей страны на 1 января, ну здесь 2018 год, но так как мы уже в конце 2022 года я записываю этот ролик, я могу привести данные переписи, по которой в стране примерно 148 миллионов человек. Рассмотрим подробнее социальную структуру российского общества. Доля мужчин в общей численности населения в 2018 году составляла 46%, а женщин 54%. И на гистограмме представлены данные о возрастной структуре населения в 2018 году. Как видите, есть очень большие проблемы с молодежью. То есть возраст о, о, примерно 15, от 10 до 15 лет очень мало, мало от 15 до 20 лет. Это гигантский провал рождаемости 90-х годов. При этом обратите внимание, довольно-таки много, 25-30 лет, здесь да, особенно с 30 до 35 лет. Очень большое количество. А вот от 15 до 20 крайне и крайне мало. Это тот самый провал 90-х годов. Сейчас правительство, конечно, принимает очень активные меры, чтобы хоть как-то увеличить рождаемость. Но, к сожалению, пока еще даже на просто, так сказать, поддержание населения Россия не вышла. По данным ученых, 18,5% населения нашей страны моложе трудоспособного возраста, то есть моложе 18 лет а 25,5% старше трудоспособного возраста. Доля городского населения составляла в 2018 году 74%, а сельского 26%. Среди городского населения больше людей трудоспособного возраста, а доля пенсионеров в городах и сельской местности примерно одинаковая. 
В 2015 году на территории Российской Федерации было построено, э, получается, 1 миллион 169 тысяч ну, и 400 тысяч новых благоустроенных квартир. То есть 1 миллион 169,4 тысячи новых благоустроенных квартир. Ну, 1 миллион 169 целых и 400 новых квартир. Вот так получается. Это очень большая, конечно, цифра, и она продолжает расти. До половины семей отмечали неудовлетворенность условиями проживания. Каждая десятая семья намеревалась в ближайшие 2-3 года приобрести новое жилье или построить новый дом, используя средства от продажи старого жилья и различные государственные программы и ипотечные кредиты. В 2017 году число школьников составляло примерно 15,7 миллиона человек. В профессиональных лицеях и колледжах обучалось около 3 миллионов студентов. В вузах примерно 4,3 миллиона студентов. В 2018 году более 72,6 миллиона человек считались занятыми, занятыми экономической деятельностью. Рассмотрим на гистограмме группы граждан, занятых различными видами экономической деятельности. И, собственно говоря, здесь вот можно увидеть структуру занятости населения, эту гистограмму. На ней выделено сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство электроэнергии, газа, воды, строительство, торговля, ремонт автотранспортных средств, транспорт и связь, финансовая деятельность и операции с недвижимостью и так далее. И мы видим, сколько в процентах от населения занято в той или иной деятельности. И здесь мы видим, что, например, в сельском и лесном хозяйстве мужчин занято больше, чем женщин. В добыче полезных ископаемых примерно цифра одинаковая. В обрабатывающих производствах мужчин опять-таки больше, чем женщин. Так же, как в производстве электроэнергии, газа, воды, в строительстве. Причем в строительстве мужчин во много раз больше, чем женщин. В то время как в торговле и ремонте автотранспортных средств женщин больше, чем мужчин. Ну, здесь э, скорее в торговле автотранспортными средствами женщин больше, потому что в различных офисах там, как правило, сидят именно женщины. В то время как в транспорте и связи опять-таки мужчин больше. Зато в образовании женщин во много раз больше, чем мужчин. Как и в здравоохранении. Практически образование, здравоохранение – это практически женские сферы деятельности. Мы видим значительные группы населения, занятые в торговле и сфере обслуживания, транспорте, финансовой сфере, образовании и здравоохранении. Причем в торговле, образовании и сфере обслуживания преобладают женщины. Промышленность и строительство являются преимущественно мужскими видами деятельности. Группа руководителей органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций, составляет менее 9% от всех занятых. В этой группе женщин примерно на треть меньше, чем мужчин. А группа специалистов высшего уровня квалификации в разных отраслях – около 20%. Особенностью социальной структуры современного российского общества является то, что в нем имеется социальный слой – примерно от 25 до 30 процентов, представители которого обладают многими основными признаками среднего класса. Это врачи, учителя, преподаватели вузов, юристы, инженерно-технические работники высокой квалификации, деятели науки и культуры, предприниматели, являющие, проявляющие достаточную социальную активность и находящиеся в возрасте от 25 до 50 лет. В любой западной стране эти социальные группы составляют средний класс. Однако в России многие из этих категорий граждан имеют довольно низкие доходы и не могут вести образ жизни, характерный для среднего класса европейского и американского общества. Но опять-таки не забывайте, учебник старый. То, что было вполне нормально в 2015 и 2018 году, в 2022 году уже рассматривается с некоторым смехом. Потому что сейчас в Европе и особенно в США экономическая ситуация намного хуже. И в России, где цены, особенно на коммунальные услуги, намного ниже, чем на Западе, естественно, можно себе позволить гораздо больше, чем на Западе. Там средний класс не может себе позволить принимать ванну. А в России с легкостью. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в России в 2018 году составляла более 38 тысяч рублей. Самые высокие показатели среднемесячной заработной платы отмечены в добывающих отраслях и финансовой сфере, а самые низкие – в текстильном и швейном производстве. Показатели безработицы в 2017 и 2018 году составляли примерно 5%. 
то есть около 5% трудоспособных граждан не имели работы или доходного занятия, искали ее и готовы были немедленно приступить к работе. Средний возраст безработных в 2017 году составлял 36,3 года. Молодежь до 25 лет среди безработных составляет более 20%. Средняя продолжительность поиска работы безработными составляла около 7 месяцев. Интересно, что более 80% граждан обращались в поисках работы к родственникам и друзьям. Менее половины просматривали специализированные печатные издания и интернет-сайты. Около трети рассылали свои резюме работодателям и более 20% обращались в органы государственной службы занятости. Такая высокая цифра э, по безработным, особенно среди молодежи, очень легко объяснима. Молодежь всегда все-таки старается искать более высокооплачиваемую работу. Идти на низкооплачиваемую работу никто не хочет. Финансовое положение значительного числа граждан оставляет желать лучшего. Социологи в первом квартале 2016 года обследовали материальное положение россиян и выяснили, что 13% опрошенных не хватало денег даже на еду, 28% на еду хватало, но не было денег на покупку одежды, 34% респондентов, то есть опрошенных, не могли позволить себе приобрести бытовую технику, а 17% не могли позволить себе автомобиль. Только 8% опрошенных хватало средств на все перечисленные покупки. Ну, на самом деле, если э, я бы сказал так, э, здесь проблема в том, что очень многие люди не умеют правильно вести бюджет. Покупают абсолютно все, на что только упадет их глаз, тратя огромные деньги. Потом начинают жаловаться, что вот нет денег, не хватает на то все, пятое, десятое. А вы нормальный бюджет составьте и прекратите жрать самые дорогие продукты. Начните более или менее нормально питаться, и денег сразу на все абсолютно хватит. Среди малоимущих групп граждан необходимо отметить неработающих пенсионеров, проживающих в малых городах и сельских поселениях, низкоквалифицированных рабочих. Меры, предпринимаемые в сфере социальной политики нашего государства, направлены на облегчение положения малоимущих групп населения. Как правило, малоимущим группам населения не выдают деньги, а обеспечивают определенные льготы, например, на оплату коммунальных услуг. Социальная направленность политики российского государства. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В последние годы расходы бюджетной системы на социальную сферу составляют более половины в общих бюджетных расходах. Благодаря этому удалось добиться определенных успехов в демографической политике, в пенсионном обеспечении, в ограничении бедности. Есть реальные достижения в образовании, в охране здоровья, в культуре. Особенно я отмечу охрану здоровья. Продолжительность жизни населения, граждан и всех граждан Российской Федерации выросла просто до невероятных значений. Раньше все-таки, даже при Советском Союзе, по поводу которого многие рассказывают, что «ах, как там было хорошо», ну, на самом деле, там далеко не все было хорошо. И с медициной там все-таки было не так хорошо. Об этом говорят э, показатели продолжительности жизни. Сейчас в России население в среднем живет чуть ли не на 10 лет дольше, чем при Советском Союзе. Это ли не главный показатель развития медицины именно в стране? В Российской Федерации при этом все еще сохраняется высокий уровень дифференциации доходов. То есть очень сильная разница в доходов. Каждый восьмой гражданин России находится за официальной чертой бедности, поэтому государство принимает меры по социальной поддержке малообеспеченных групп населения. Многим гражданам, особенно недавним выпускникам вузов, трудно найти работу, тем более работу с достойной зарплатой. Государственные усилия здесь направлены на то, чтобы система образования реально выполняла функцию социального лифта. Поэтому развиваются различные программы производственных практик студентов вузов, привлечение работодателей к обучению и аттестации студентов профильных вузов. Для выпускников вузов, желающих начать свое дело, создаются бизнес-инкубаторы. Социальная политика государства имеет несколько целей. Поддержка тех, кто по объективным причинам не может обеспечить себе достойное существование. Обеспечение функционирования социальных лифтов, равного старта и продвижения каждого человека на основе его способностей и таланта. За первое десятилетие 21 века принципиально изменились требования россиян к качеству социальных услуг. Население и в первую очередь средний класс, образованные и хорошо зарабатывающие люди, в своей массе остаются неудовлетворенными уровнем социальных услуг, 
особенно образование и здравоохранение. Далеки от решения задач создания комфортной среды проживания людей. Социальная политика государства в этих сферах направлена на техническое переоснащение и повышение доступности качественных медицинских услуг, реформы образования, решение экологических проблем, создание в населенных пунктах доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы и задания, но перед этим не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Каковы основные социальные группы современного российского общества? Их довольно-таки много. Это и молодежь, это средние э, по возрасту люди, это пожилые люди. Это если брать возраст. И присутствуют очень богатые, присутствуют просто богатые, присутствует средний класс, присутствует и достаточно малообеспеченное население. При этом разделение по социальным группам может быть очень большое. По работе, например, работающие в образовании, причем как в школьном, так и в более высоком, то есть колледже, вузы, их довольно много, работающие в здравоохранении, работающие в строительстве, работающие в добыче полезных ископаемых, работающие в производстве каких-то товаров и так далее. Их очень много может быть. И все эти социальные группы по численности меняются чуть ли не каждую неделю, потому что постоянно происходит закрытие каких-то предприятий, открытие каких-то, где-то увольнение, где-то наоборот увеличение производства и работающих и так далее. Объясните, в чем проявляется социальная направленность государственной политики? Во-первых, одно только наличие различных социальных льгот для разных групп населения, причем постоянно расширяющихся, наглядно показывает, что российское государство старается заботиться о своих гражданах. Одно только наличие бесплатного медицинского полиса для медицины уже показывает колоссальное отличие России от других стран. В странах Запада, например, особенно в США, понятие бесплатного медицинского полиса попросту отсутствует. У вас болит зуб? Отлично, идите и отдавайте тысяч 10-15 за зубного врача. 10-15 тысяч не рублей, евро и долларов. При зарплате, например, скажем, в тысячу. Весело, правда? 15 месяцев отдавать всю зарплату за один поход к врачу. А ведь если -то врач будет ставить вам, например, пломбу, то вам придется отдать тысяч 30 этих самых долларов за один поход к врачу. Это очень много. То есть один только полис медицинского страхования обязательный – это уже гигантский объем социальных вложений. В других странах, в США, например, в Европе, таких полисов нету. Там все строго платно и очень-очень-очень дорого. Многие почему-то в России совершенно это не учитывают. А зря. Поэтому многие, потом оказываясь на Западе, страшно удивляются, что оказывается там высокие зарплаты, да, но, извините, там расходы настолько огромные, что любой поход к врачу вызывает просто истерику. Потому что этот поход к врачу забирает из кармана такие огромные деньги, что про любые другие потом траты вы забываете на несколько лет. 